。你说顾洛要是知道和你睡在他床上的人是我，他会不会气死？他要是死了，那不是更方便了吗？好戏要开始了。哎，顾洛要是死了，老头子也活不久了，那故事全都是我们的了。是。光天化日之下，你们居然在我房间乱搞，要不要脸？顾洛，你你怎么回来了？顾明成，从现在开始你不是我男朋友，滚出去！我不是你男朋友，你这个没钱没势的丑八怪，真的。关你屁事啊！顾洛，你疯了！你还打人就打人了。一天。你也不是什么好东西，喜欢跳墙角是吧？那我祝你们两个百年好合。干得漂亮，顾嫂。呃，对了，嗯，老爷子说了，这个月你要不结婚的话，就没收你的房子、车子，还股份，而且拒绝质量。我把这事给忘了。啊，没关系，顾嫂，我都给你准备好了。这个是你今天相亲对象的资料。可以呀、啊，这谁干的不错。这身子，极品，这个老子最大了。怎么有疤痕啊？是你吧？顾小姐，让我娶你，算是玩大笔。这鉴于你的长相，想进我们家门可以，但是没有彩礼，而且你得打你市中心的三头大骗子——保姆、嘴管家。你这斑痕有点配不上，我配不上。我的好姐姐，你这么早就开始相亲了？姐姐姐姐，我的好姐姐，你这么早就开始相亲了？真是见了鬼了！顾洛，我早就说过，除了我是不会有人想娶你这个丑八怪的。如果你还想嫁人的话，不如现在给我跪下，我可以考虑再给你介绍一个。就是。你求求我们，说不定就不用跟那种档次的人相亲了、啊。怎么能这么说自己呢、啊？哪里杀出来的帅哥？这身材极品呀！<笑>瞎子，我们说话哪有瞎子插嘴的份儿啊？小姐，如果你愿意的话，我今天就可以带你去认证。什么？他来真的呀？<笑>可是我脸上有一大片红，进。看你的脸都没有不接近。如果小姐不嫌弃我，我必定对小姐始终如一。好，一言为定。顾洛，你是饥渴过头了吧？他他妈是个瞎子，你也要啊？谁他妈瞎得过你呀、啊？什么女人都往床上带，你不嫌脏，我都替你。你丑八怪，我今天非得好好教训教训你。想教训教训我，多练几年吧，弟弟。走，我们领证去。小姐，您要想清楚，我是眼睛。你放心，我一定会找最好的医生，保证让你重见光明。走。老手，我们找到了。这男人的背影，只看这一眼。结婚了。嗯，我
老公，我要去医院看爷爷。第一次见面，总要带礼物，这样的显得正式些。还是下次。那我送你回去吧，走。我虽然是盲人，但是生活还是得自理。妈，那你注意安全，我先走了。拜拜。不是说老头，我可是已经听你的，乖乖结婚了，你也得乖乖的接受治疗了吧？这该不是假的吧？刚戳都在这儿呢，怎么可能是假的？妈，为啥不把他带回来，让我瞧瞧？他，他说要好好打扮一下嘛，正式的过来见你。老头，你要好好的接受治疗，不要淘气，知道吗？知道啦，啰嗦。姑小姐，老爷子的心脏和肝脏病变的速度很快，必须尽快做移植手术。不过，医院并没有给到合适的脏器。陈助理，动用骨骼激发所有资源，不惜一切代价尽快找到。我担心医生不要带走。放心，姑嫂，我和公司一定会全力以赴。吴洛，你回来了正好。我问你，傅家的人说你跟傅二少退婚了，真的假的？退都退了，当然是真的。我不同意。你不同意？你有什么资格不同意？傅二少可是个给你精挑细选的男人，你凭什么跟人分手？我辛辛苦苦把你养这么大，你就这么报答我呀你？如果这个小姐人不和傅二少结婚，我还怎么通过她拿到顾氏的股份？你养我啊？八岁之前呢，是爷爷养我；八岁之后啊，爷爷生病住院，你就把我丢到了国外。嗯、你怎么没养我？反了天了！你敢顶嘴你、啊？我不收拾你！哎哎哎哎！姑、哎、姥、哎哎，你给我滚！我滚？不好意思啊。爷爷可是说了，只要我结婚了呢，那就整个顾家都是我的，可能是给你们滚了。哈哈，拿个假结婚证就想混？哎，何律师，你来的正好，这小丫头片子拿了个假结婚证在这耀武扬威，你快看看。不要脸，结婚的人了还分不清真假呢！我就不信老爷子会把故事交给一个没有血缘关系的死丫头。顾先生，大小姐结婚证是真的。根据顾老先生的意思，只要大小姐结婚，她就是顾氏的继承人。从今天开始，我宣布大小姐就是顾氏集团的总裁及董事。他真的结婚了。我花了那么多功夫毁了他的脸，他还能找到人结婚？我爸才是爷爷的亲儿子，怎么可能把公司给这个贱人啊？老先生还吩咐，建议大小姐对顾氏集团的业务不太熟，顾氏集团将暂时由顾先生来管理。顾老先生的意思是希望大小姐您尽快进入公司锻炼锻炼，等您能力足够之时，您将是顾氏真正的继承人。顾、嗯、老。既然老爷子都这么说了，那么我呢也允许你来公司上班，你就先从婉儿的业务做起吧。顾洛，你放心，我会好一点。嗯，副总，夫人好像是被顾老爷子收养的孙女。这个顾长平夫妇好像并不喜欢这个女儿，甚至很讨厌她。自从顾老爷子生病以后，他就把她扔到了国外，不管她顾。您为什么要跟夫人结婚呢、啊？顾小姐无权无势，又长得那么丑。建业集团可是国内不少老板都想高攀的大公司。副总作为建业的总裁，怎么也该娶一个门当户对的名媛闺秀嘛
。老头，你就放心吧，我在这边吃得好，住得好，睡得好。好啊，就、啊、这样。我等会儿给你打。继续你发现所有温柔为你醒醒，醒醒。醒醒醒想知道，不管你的事儿呢，少过。那个副总，您父亲说过两天是傅明成的订婚宴，问您去吗？跟我老婆说一声，过两天能让他陪我一起去。好的。来，大家把手里的工作都停一下，给大家介绍一个新人，不。大家好，哎，他这是眼睛不好使了吗？怎么什么爱猫狗都招进来？就他这脸，别说助理见客户了，天下着客户都不错了。倩、嗯、倩，你怎么说话呢？傅二少被我抢，公司现在也是我爸的，你还得在我手底下苟延残喘，是不是恨死你？姐夫在我不要的垃圾。倩倩，把那个新城能源的资料给他。三天之内，你把这个合同签，要是签不了，收拾东西滚蛋。三天，顾总监自己谈了一个月都没谈下来，还一个新人怎么搞定？总监是在给新人一个下马威呢。三天之内，我要是拿下来了呢？那你这个总监的位置让给我。毕竟我一个新人，三天之内拿下了你一个月都拿不下来的小，要个总监当当，不过分。一个新人长得丑就算了，口气都还不小啊。有点信心是好，但是自信心够，可是会出洋相。顾总监真是怕我抢了你的位置，我嚣张是吧？你要是三天之内能把这个合同签下来，我这个业务经理的位子你来当。好。一言为定。消息查到了吗？查到了，顾总，这个新城能源的总经理啊，您认识？我认识他。他呀，可是你的新婚丈夫，傅真。啊？不仅如此，他还是傅明成的大哥。傅明成的大哥。不过，这个傅振姑姑对他没什么感情，也没打算把傅氏继承给他。傅正国的亲儿子，居然只是个小公司的总经理，这傅家还真是好样的。想我老公，走，找他去。您是想他在合同上签字吧？老公，大半天不见，我好想你呀！无事献殷勤，非奸即盗。说吧，想干什么？什么呀？人家就是想你了嘛。行吧，你要是不说的话，我走了。哎，坐好，坐好。累了啊，你忘记辛苦啦。妈、嗯，可以下次点你啊，再点你啊。就是呢，我这儿有一个项目，还差一个字没有签，是跟新城能源合作的，可能呢需要哎这位帅哥的小手帮忙签。这有点错啊，来来来，嗯，这字吧可以签，嗯，不过有什么好处吗？这我拿到了这个项目的话，我以后就在故事立足了脚跟。那以后呢，我们就会赚很多的钱钱，这不就是最大的好处吗？这个奖励吧，太遥远了。我只想要一个，现在就可以得到。来，他没人脉。刚入职就被挤了，以后我得多护着他点。老婆、嗯，过几天有一个晚宴，我希望你去陪我去。晚宴，我老公这么好，不行我也要少看人。
。宋茜，你也得帮帮我呀！我不想丢掉业务经理这个位置。这么点小事都办不了，活该。宋茜，你就看在我替您办了那么多事的份上，你帮帮我呀！也不是没有办法，之前那个瞎子不是对我们爱答不理，但是部落他一天就能来帮忙。你知道为什么？对呀、啊，他之前，难不成他，贱，居然用这么下三滥的手段抢走我的位子？总监，您放心，我绝对不会让这么恶心的人毁在咱们业务。诺，用这么龌龊的手段上位，你良心的不痛吗？少在这给我装了！总监都拿不下来的项目，你一天就能拿下？啊？你靠什么拿下来的？你自己心里没点数啊！本来以为你就是长得丑，没想到你连点底线都没有了。不过也对，新城能源的总经理是个瞎子，他也看不出来你长得有多丑。燕姐，你这别的本事没有，放屁砸坑造谣的本事倒是不小呀、啊。自己千不到单呢，就考虑考虑自己的原因啊。这么多年工作努没努力，工资涨没涨，不要一天到晚的就盯着床上那点破事儿，以为所有人都跟你一样，一点能力都没有。你少在这装了，事儿做得出来你就别怕人家说呀。再说了，证据我都有了，你还想抵赖不成？我告诉你啊，你现在最好赶紧收拾收拾东西，给我滚蛋！永远别再踏进我们业务部一步，要不然我就把你的恶心人的视频发出来，给大家伙都看看。既然你话都已经说到这里，来发出来，你发不出来我还看不起你。发不出来啊？没事，那我们来发吧。这不是那个倩倩姐吗？对了，这个男人不是男人，像我的老总吗？何倩倩，自己靠出卖身体去承担呢，就不要以为所有人都跟你一样。谢人，我跟你不接了。乱说话是要付出代价。谢人，你给我等着，等着。嗯、这是什么？老公给老婆上点工资卡，这不天经地义的吗？这卡里有两三亿，有了这笔钱。他就不用在公司看人脸色了。上交工资卡是个好习惯，但是呢，这两张卡你都拿着。他辛苦攒的钱我可不能要，我那卡里面有两个亿，也够他花一阵子了吧？老公给你的，你就乖乖留着。老公，我知道你赚钱不容易，很辛苦的。我这张卡里面有我所有的积蓄。交给你吧，老婆，你就留着吧。你可以买点自己想买的东西，剩下的就当做我们的家庭基金。那我要拿它去买张床。买床？为什么？你身材这么好，我怕到时候床太小，太小，太小。嗯、老公，我先去洗个澡啊。以前自己一个人住，都习惯了。幸好他看不见，要不然……妈呀，这身材，这大长腿，这不是明摆着要勾引我犯罪吗？好吧，你洗好了。老公，你这个皮肤有点干呀、啊。我新买的晚霜可好用了，来，坐下，帮你抹一抹。啊。来，乖乖的老婆，你这疤痕怎么跟以前不太一样？哎哎哎呦哎呦,哎呦，那个他刚才撞了一下，就可能有点肿。没事儿，你好好坐着啊，先睡觉，我去抹点药膏就行。
，原来是贴歪了，吓死我！幸亏他看不见，不然就出猫了。顾洛这个贱人，他竟敢擅自嫁给那个瞎子，坏了我所有的计划。这么看来，顾洛那个贱人，他就是故意的。他宁可嫁给傅成那个瞎子，都不愿意把顾子集团告咱们。哇，这次可不能轻易放过。放心了，你就安安心心的过着你的名城的贵妇日子。至于顾洛等家，我就罢了啊。对，放心，我很放心。没事。我还照您的嘱咐，一直在盯着顾洛。他现在单独跟一个男人在天台见面了。是新城能源集团那个瞎子？好像不是，不是啊，爸妈，顾洛他都已经结婚了，他还在公司跟别的男人瞎搞。不行，看我怎么收拾他。走，找什么事？陆<咳>总，建业集团的老总今天有个项目，说什么都要见你一下。建业的老总，那个传说中的花心大萝卜。不见不见不见，什么项目非得我亲自去谈？一看就知。对了，以后啊，不要过来顾氏家，没事打电话就行。毕竟我现在是顾氏的项目负责人，不是古龙的顾总。嗯，那行吧，顾总，那我先去忙。顾总，你结了婚还在公司跟别的男人私会，你简直是有损我们顾氏的名声。你在放什么狗？你把那个野男人藏哪儿了？什么野男人？你自己想男人想的妖娆墙角，就以为所有人跟你一样即可。你，顾、嗯、洛，只要你现在乖乖放弃继承权，我们完全可以当做什么都没看见。但如果你不识趣的话，哼、嗯，你出本事，将会在一个小时之内人尽皆知。你最好识趣一点，毕竟你长成这样，还这么不检点。你觉得你那个瞎子老公知道你在外面跟别的男人乱搞，他还会要？空口白牙就想诬陷我？说到底，你们不就是想让我放弃顾氏的继承权吗？我告诉你们，不可能！你们想干什么？你白天都忍不住想通了。那既然你这么饥渴的话，我干脆把你送去给孙总好了。孙家也占顾氏集团百分之十，只要将孙家拉了过来，我们的胜算就只多不少。你要是敢动我一下，我告诉你，我让你们求生不死，求死！哼，你个黄毛丫头，你有什么资格跟我较劲？还有啊，机长成这样，能去伺候孙子吗？那都是你造的。卖女求荣，这是顾老爷子知道。卖女求荣，顾洛，你别忘了，你只是老爷子捡来的一个赔钱货而已。他还真以为你就是我们的亲生女儿呀、啊？啊？<笑>还愣着干嘛？赶紧把他给我带走！孙孙总，虽然这丫头吵了点，但是身段还是不错的。<笑>身材确实不错，但她是你老爷子的心头肉，我要是动了。你们家老爷子能放过我？哎呀，孙总，你放心，我们家老爷子这情况您是知道的，这能不能活到明年呢？不好说。啊、<笑>这也是孙总，总<笑>那些你就别管了，您只管好好享用就行了。<笑>在这好好伺候孙总，要是干出什么幺蛾子，小命好可怕。我们先走啊。<笑>别怕，别怕！你不要哭，你要多少钱我都不管。现在不想，我现在只想要你的来来来。你别哭了，我有老公的，你不要哭了，不然他不会放过你的。你长这个鬼样子，你还会有老公？让我老公更好更刺激。我今天就让你老公看看。我是怎么玩你的？啊啊啊
，你去敬酒不吃吃罚酒，你来还想对你温柔？但既然你不听，那就别怪我对你用粗的了。住手！住手！小子，你谁呀、啊？赶紧给我滚出去！想死是吧？知道老子是谁吗？动我老子，老子弄死你、啊！你是这丑八怪的老郭，<笑>你来的正好，老子今天就刚好教训教训你，让你一会儿看看，看看我是怎么玩你老婆的！啊、<笑>你闭手！你怎么来了？孙大龙，一连跪。我你了啊！夫人，什么夫人？顾氏大小姐就是夫夫人，她就是县业集团的副副总。不懂了，是我有眼不识泰山，我不知道她是您的夫人。顾长平夫妇把她给我送过来的，我要知道她是您夫人，给我一百个，我也不敢。顾长平，是是，他们想巴结我，让我帮他们争取顾家的继承权。真不知道他是你的夫人，你就饶了我。你要是饶了我的话，你让我做什么，我就做什么。做什么都可以。对对对，什么？我要你今天没做完的，全都加到顾长平女儿身上。好，副总，保证完成任务。副总，医生刚才说夫人只是受到了惊吓，很快就会醒过来。另外，孙大龙那边已经开始行动了，等他把事情办妥，就举报到贪污受贿，把他送进去。是。另外，您为什么对夫人这么好？一听说她有危险，您冒着露出破绽的风险就要去救她。明明您的母亲是被顾长平夫妇和傅仲南联手害死的，您的眼睛也是阴的。这件事跟他没有关系。可是。啊！不了，不了，不怕，不怕。老公，我差点就不能了。不了，不怕，不了，不怕，我在呢，我让你上来啊。老公，我都听到了，我听到顾长平叫他孙总，我一定要找他。顾长平那边已经收拾好了。还有顾家优啊，放心吧啊！不，这一次我一定要亲自收拾他们三个。这么大的局，我绝对要百倍奉还。好，既然你这么想的话，我把他留给你，亲自处理。好。老公，你有什么给我？这煤气也是很贵重，你一定要保管好。这不就是普通的翡翠戒指吗？怎么就贵重了？不过也是，他在夫家一点地位都没有，全靠自己养活自己。买这个戒指，他怕得过好几个月的工资了吧？哎，我以后得加倍对他好才行。老公，你放心吧，我会好好待着他。好，老婆。要干嘛去？我去找顾长平他们。这笔账，我一定会一点一点的跟他们算清楚。好，我跟你去。不行，你要是去了，他们一定会变本加厉的欺负你的。他们本身就看不起他，还笑话他是个瞎子。如果他听到顾春的那些话，肯定会难过的。放心吧，他们现在没空欺负，而且你没时间管我。为什么？走吧，一会儿就知道了。婉儿，我的宝贝女儿呀、啊！我真不是个东西，我们都已经把顾洛送给他，他还有脸打婉儿的主意？肯定是顾洛的奸人，他没有伺候好孙子，所以现在才打不下婉儿的主意。顾洛，对，肯定是那个贱人在背后捣鬼。婉儿，你放心。巴掌就派人把那个贱人给你带回来，要杀要剐都随你。我要让他死
啊啊！这一大早上的是吃饭还是吃屎啊？这你这些，我正找你呢，你自己都送上门了，看我不？岳父，脾气怎么这么暴？谁是你岳父？你这个瞎子，你就不会做我女婿？不配。这配不配可不是你说了算的啊！我想嫁，爷爷同意我嫁，这就足够了。哼，光了，你背着争夺继承权，你嫁给一个瞎子啊！你有没有想过，你家才是个国家的脸，是不是？第一，继承权本来就是我的，我不可能用你的。第二，能卖你求荣，这才是在丢国家的脸、啊啊。你你个贱人，你怎么跟我们长辈说话呢？长辈。我的长辈可就只有爷爷一个人了。你是个什么东西？你，哼！要放弃，故事现在还是我掌权。你掌权？老头子要是知道你们做的这些肮脏事儿，故事还会怎么样？哈哈哈哈哈哈！顾洛，你压根就不是顾家的血脉，你有什么资格跟我们争继承权？老爷子喜欢我呀，这就足够了。虽然说故事现在是交给你暂时打理，可是整个老宅都是我的。你们现在是想自己出去，还是我找人供你？你敢？我敢。你看我敢不敢？哎，你要干什么你？啊？现在呢，只是开杯小菜，好戏还在后边。去。别动我啊！别动我！哎呀！哎呀哎呀就是，哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走我爸现在被抓走了，我妈被气得住院，你这人无私，你还天妒人亡啊！这么好意思，我妹，你在打什么什么？你在打我呢？对啊，他们欺负你，我肯定要帮你出手。老公，你真好。就就这样。那你想怎么样？你怎么突然？行了，谢了。喂，什么事啊？顾总，嗯，不好了，老爷子病情恶化，正在抢救。我现在就去拿医院。去医院。医生，我爷爷病情怎么样了？老爷子现在脱离了生命危险，但是身子特别虚弱，需要精心养着。另外，因为这一次恶化的特别快，胆捐肾脏器已经快到极限了。
。医生，你尽力拖住病情，脏器，我会尽快想办法的。好，乐乐，你放心，我尽力帮你找。谢谢。合适的脏器哪有那么容易找啊？不过他愿意帮忙，也是有心的。老爷子的病情持续恶化，这大家都知道。幸好呢，老爷子提前立了遗嘱。王理事，你给大家宣布一下。好，我宣布，按照顾老先生的遗嘱，从今日起，顾老先生名下的所有顾氏股份归顾长亭继承。怎么会这样？之前不是说交给顾大小姐？顾若年纪虽小，但是个可塑之才。顾长亭目光短浅，能力低下，顾氏交给他，那就是要毁掉顾氏。我要见老爷子，我不同意这个决定。大家别激动，不过嘛，年纪轻，资历浅，他现在还担不起公司的重担，是不是？老爷子虽然病情恶化，但是在他清醒的时候，他还是做出了正确的决定。我呢，也就勉为其难，先把这个担子挑起来。大家放心，我一定会带领公司，让顾氏更上一层楼的。顾老。老爷子向着你又如何？现在他都自身难保了，我又改了遗嘱，你又能奈我何？顾长亭，谁给你的胆子私自篡改爷爷遗嘱？篡改遗嘱，这可是要丧失所有继承权。顾长亭，你趁老爷子病重擅自篡改遗嘱，居心何在？顾老，你胡说什么？我有没有胡说你自己？诸位，我才是顾老爷子的代理律师。据我所知，顾老爷子从头到尾都没有更改过一。我是他亲儿子，他有什么话，我这边给你一个外人说吧。顾老爷子去年特地手写了一份声明，他在这份声明里强调，只有我宣布的遗嘱才是有效的。顾长亭，你趁爷爷病重，私自篡改，按照法律，现在已经丧失了。我有没有继承权，不是你一个捡来的养女说了算。顾长亭先生，您今天的所作所为，老爷子醒来后，我会如实汇报。到时候您是否还有继承权，由老爷子说了算。真是没想到，老子病得这么好，他竟然能活下来。我更没有想到，他居然早就留了这么一手。我说你啊，从一开始啊，他就没想把顾氏集团交给咱们。放心的，就顾洛有劲。妈，你说我们现在该怎么办呀？没有继承权，花儿家怎么能去住啊？不着急，哎呀，就安安心心和花儿说对话。至于顾洛，不在，不害怕啊。你还敢来啊？你不要自作多情啊！我是陪我老公来的，和你没有半毛钱关系。大哥，就算你是个小子，你也不能这么自暴自弃，随随便便吵了这么一个丑八怪。洪明成，你要是不会说话的话，不介意让你当一辈子。傅、啊、臣，明成可是富氏集团未来的继承人。谁给你胆子这样跟他说话？富氏继承人，富氏是我外公创立的，傅正南也只不过是个上门女婿。要不是他害死了我妈，你还没资格当这个富太太。你妈妈自己短命，这跟你爸有什么关系？傅晨，你竟然将富氏集团继承人的戒指给了他？富氏是我外公的，戒指也是外公给我的。洛洛是我的妻子，我把戒指给了洛洛。我不同意，不能如此丑陋，根本就不配进我们府家的门。我的妻子还轮不到一个后妈来。花椒，就是你算个什么东西呀、啊？我配不配轮得到你来说吗？你要是吃饱饭没事做的话呢，就好好管管这一只，不要让它到处乱来。我的妻子，我自己都不敢动手，你凭什么？傅晨眼睛不是看不见吗？他怎么知道这老女人要打我？傅晨，如果你还想待在傅家，就马上跟他离婚
，我已经跟古罗集团的古董商量好了。古董说愿意你当他的上门女婿。你笑什么？古总人家风华绝代，能看上这个瞎子是他的造化。至于你，马上就要被甩了，笑得出来，真是又丑又傻。被甩了两次，他肯定是被甩傻了。婉、就是、儿，你要是稀罕这种癞蛤蟆的话呢，你就好好抱着他稀罕个够。就这种东西，给老娘提鞋都不配。姐，你说什么？我说你长得丑，玩的花，再过癞蛤蟆。古龙，这是你逼我的。我手上有很多你的不雅视频，今天我就给大家好好看一看你这个丑八怪到底有多骚。古龙，这是你自找的。哼、嗯。哼、嗯。哼、嗯。哼、嗯。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。哼。那不是你有病吧？这种视频你自己睡过男人那么多个，还需要我合成？你嫁不了他，你就不让我嫁是吧？你个毒妇！我说吧，和这种又蠢又丑的癞蛤蟆待久了，智商也是会被拉低的。我要是有这个时间的话呢，我还不如好好陪陪我老公，何必在他身上浪费时间啊？对吧？赶紧给我关了！你丑，真的不是我，你相信我。你笑什么？古总人家风华绝代，能看上这个瞎子是他的造化。至于你，马上就要被甩了，笑得出来，真是又丑又傻。被甩了两次，他肯定是被甩傻了。婉、就是、儿，你要是稀罕这种癞蛤蟆的话呢，你就好好抱着他稀罕个够。就这种东西，给老娘提鞋都不配。贱，你说什么？我说你长得丑，玩的花，再过癞蛤蟆。古龙，这是你逼我的。我手上有很多你的不雅视频，今天我就给大家好好看一看你这个丑八怪到底有多骚。古洛，这是我自找的。哼，妈。古婉儿，这到底怎么回事？是不是？你想想，不是我，是他合成的，他合成污蔑我的。那不是你有病吧？这种视频你自己睡过男人那么多个，还需要我合成？你嫁不了他，你就不让我嫁是吧？你个毒妇！我说吧，和这种又蠢又丑的癞蛤蟆待久了，智商也是会被拉低的。我要是有这个时间的话呢，我还不如好好陪陪我老公，何必在他身上浪费时间啊？对吧？赶、嗯、紧给我关了！你丑，真的不是我，你相信我。林成，真的不是我，你相信我。我看起来很像一个傻子。那个贱人，他污蔑我的。我污蔑你？这个视频可是这癞蛤蟆自己发出来的，跟我有什么关系啊？林成，你相信我，我这一辈子只有你一个男人，你相信我。我告诉你，我傅明成绝对不可能娶一个二手货贱，这婚我不定了。我是被污蔑的，别吵。好了，都别闹了。各位，呃，实在抱歉啊，今天这个订婚宴出了点小意外，改天我们傅家给大家谢罪。傅晨，你母亲说的对，这个丑女人，我们傅家是绝对不会要。你赶紧和她离婚，去做顾总的上门女婿。我妈，我妈早就死。他算哪根葱？你眼睛里面还有没有我这个父亲啊？你也配做父亲？还有啊，傅氏是我外公的，跟你没有一毛钱关系。傅晨，你别在这儿妖言惑众，想留在傅家就乖乖的去给古总当上门女婿，不然就给我滚！你既然对古罗集团总裁上门女婿这个位置这么看重啊，你让傅正南去做了，还有精力？你个孽种！大哥。人家古总能看得上你，你就该去偷着乐了。还有你，趁早从我哥身边滚开。你跟古总比起来，连一根小脚趾都比不过。我倒是要看看，你们说的这个古罗集团古总是谁？古罗集团总裁到。哎呀，古总
你来的正好。我可以介绍一下，这位就是我的大儿子傅晨。他除了眼睛不太好，其他方面还是很不错的。你找吧。没有啊。你们公司的？不认识，刚来的吧。你就是古罗集团总裁，你是谁？我是傅晨的老婆。大家不是都说古罗集团总裁是一个绝世美人吗？绝世美人这四个字，你除了和人家那么一点点的边，和其他字有半毛钱的关系。我倒要看看你们当着本尊的面能玩出什么花样来。我的身份还轮不到一个丑八怪来指。我告诉你，你赶紧离开傅晨。他是我的，无论如何，今天这场戏我都要演下去，要不然赵雪答应给我的一百万就要打水漂了。当着我的面抢我的老公，你多大的脸呢？我告诉你，你最好痛快的离开他，不然我让你求生不得，求死不能。你算什么东西？你可没学过老婆。傅晨，我看你是眼瞎心也瞎了吧？就这么个丑八怪，你跟他结什么婚？还不如趁早跟了我，我保证你过上好日子。敢骂我的老公，还说眼瞎心也瞎，我看你才是真的瞎！你竟敢打我！你不想活了吗？啊，你不饿，你住手！老公，你放心吧，那个冒牌货已经被我打走了，谁都不能抢我。老婆，你怎么知道他是假的？你怎么知道他是假的？大家都说古罗集团总裁那么漂亮。他长得就贼眉鼠眼的，而且特别心虚，一看就是冒牌货。顾总，你可真是时刻不放肆。哦，我还以为你是古罗集团总裁。怎么可能啊！我不过就是顾氏一个小小的经理。我如果是古罗集团总裁的话，那你就是顶尖财团建业的总。也是啊，你们俩闹够了没有？你今天破坏明晨的订婚宴，还不愿意嫁给顾总，怎么？你是想气死我？哎，你们不用费尽心思给我找那些像顾婉儿一样丑的女人，我生生世世都只爱你。你老公，别生气了，毕竟啊，你们是父子，不要因为一个丑女人影响了父子的情分。傅晨，我知道你不喜欢我，可是他毕竟是你的父亲，你作为儿子，怎么能跟父亲用这种口气说话呢？来，敬你爸一杯，这事儿啊，算翻篇了。这一杯啊，我替他敬二位。哎，你干什么？敬酒啊？古洛，去找死是不是？你这是敬酒吗？这传八是上坟呢。上坟？那还差三炷香。陈柱，下次见二位再找。没问题。古洛，你今天要是不跪下来给我爸妈道歉的话，你就休想走出这个酒店的大门。你敢动他一个试试？打开我就不明白，你为什么非要这么喜欢一个丑八怪呢？把他当个宝一样。就是，啊，我又明白了，这个瞎子配丑女啊，无敌。哼。你说你怎么？你说你怎么了？顾了，你到底对我儿子做了什么？什么叫我做了什么？我离他一米远，不要碰瓷啊。这明明就是他嘴贱，现世报！你给我闭嘴！副教授，之前是你吃的什么干净的东西？哎，你之前、啊、他,他好像吃了核桃自杀。应该就是合同的问题。行了，不要纠结这些了，赶快打幺二零。幺二零啊，最后面临着多久的时间？呀，可能得半个小时吧。哦，那估计等救护车过来了，你儿子都。快救救我的儿子！就这一个儿子，快点救救！我有办法。那你还愣着干什么？还不赶快救我儿子？你叫我救我就救，那我多没面子呀！那好，那你说，你有什么条件，我全部答应你，只要能把我儿子救活。可以，我要你们二位做一下磕头道歉。布洛，你做梦！那不好意思了，我可就先走一步了。老公，你走吧。等等。想明白了？恶毒后妈，贵吗？贵
。二位是不是年纪大了，耳朵也不好使？我说的是。给我老公跪一下，道歉，就跪下就可以了吗？库洛，你别欺人太甚啊！现在决定权在你们手里面，要么跪一下道歉，要么看着傅明成。这些年我老公被你们欺负，如今不过是给你们一点颜色看看。夫人，是我们刚才对不起你，说了一些伤害你们的话，还请你原谅。对不住，老公，你放心吧，这些只是开胃菜，我会帮你报仇的。婆婆，你给我针。这欠也到了，跪也跪了，该救我儿子了吧？放心，有我在，这只癞蛤蟆还死不了。沉住顾总，哎呦，你拿的什么东西啊？怎么那么臭啊？能够救你儿子的好东西，去，给他捏着下巴灌进去。哎，哎，哎，哎，给我喂的是什么东西啊？怎么这么臭，这么恶心？你觉得呢？我，五洛，你他妈给我喂屎！你就这么对你救命恩人呢？我，啊啊啊！你、啊、这，这还差不多。顾总，医院那边说老爷子醒了。走，老爷子醒了。这老不死的竟然还能醒过来，不行，不能让他将故事交给部落那贱人。老头，你可算是醒了。哎呀，丫头，爷爷一时半会儿死不了啊！这就是你给爷爷找的孙女婿。这怎么是个瞎子？爷爷你好，我叫傅志。啊，好好好。爷爷，他就是眼睛受过伤，没关系的，我会找医生好好治疗的。他很照顾我的。那就好，一看就是个好小伙。哎，孙女婿啊。哎呀，把洛洛交给你照顾，我就放心多了啊。爷爷放心，以后我一定会好好照顾老母。好好好，爷爷，医生说了，你大病初愈得好好休息，不能赖着的。嗯，我们晚点再过来看你好。好，知道了。怎么样？好，你们再去吧。好好休息，不要淘气，知道吗？好。这药水用多久了？查到了。啊，查到了，我操！水库长久没想。他是什么人？顾长平，连自己的亲生父亲都不做，可真是好。对了，顾总，呃，建业集团的那老总，太不容。那个中年油腻男怎么还要想你？烦死！不能怪我呀，是您说不想跟那些个爱慕虚荣的女人相亲。所以我才按照您的意思，呃，放出话说您是个。只要来这说啊，只要我们能合作，来，我一起啊，我一，就这，因为我老公一年零花钱多。副总，夫人好像真的很有钱，要不要我的奖金？呃，我老公钱更多，是吧？哎，是是是是是。呃，副总，呃，副总同意，我要不要代言？不要
，这一张。要亲自跟他算。哎，顾总监说了，要你一个星期之内拿下建业集团的股份。建业集团？那可是块硬骨头呀！我还听说了，建业集团的总裁李木木，顾经理刚入行，哪里是这老狐狸的对手？就是啊，顾总监送你的是要为难他。何倩倩，我现在是你的顶头上司。你这个态度，他是不合适。不好意思，我也就是转达顾总监的吩咐罢了。哎，顾洛，你不是挺会勾引男人的吗？那我倒要看看，你还能不能用老套路把建业集团的合同收下来呢？你是顾儿的狗吗？他让你老公你就该服气。你敢羞辱我？怎么？想动手？我劝你动手之前最好想想清楚。自己能不能？你嚣张什么呀？你不过就……你也姓顾，难不成你是顾家那个养女？难不成你是顾家那个养女？你你就算是是又怎么样？你该不会真的以为老总裁会把故事交给你吧？我告诉你。你不过就是个来路不明的野丫头罢了。顾家的一切，迟早都是让顾总监的。顾儿要是真的那么信誓旦旦，他又何必处处针对我？我劝你啊，最好不要惹。是。可是有你这三年，我用功苦了这么多，万一我一个不高兴，他说不定就会出现在警察到时候呢，你的下半辈子，不是要在监狱里看什么？你们看什么？看别的金工作？小心我跟顾总监说你们看的不好。你给我拿一下。顾经理，顾经理，我不能去坐牢呀。我保证以后都不会再刁难你了，你放过我行不行呀、啊？放过你呢，也不是不可以啊，但是我有一个条件。您说，只要我能办到，我都会去做的。你不是一直在替顾儿办事？我要你将他们一家三口的一举一动全部都汇报给我。另外，我要你在拜访时，怀上富氏集团现任总裁傅正南的孩子。赵雪这个小子，害死了傅晨的母亲。那我就以其人之道还治其人之身，让他也尝一下傅臣母子当年受过的苦。傅氏的总裁，我接触不到呀。这个你不用担心，我会安排好。事成之后，我们把傅会员弄上。哎，行，顾经理你放心，我一定办好。老婆，你回来了。老公这么厉害呀，做了这么多好吃的。你眼睛不好好没事吧？没事，等李秘书给我打下手，伤不到我。<笑>老婆，你今天对我这么好，还护着我，我真的很感动。废话，你是我老公，我不对你好，对谁好呀？那你想我怎么报答你？你先下去。那老婆喜欢的话，我一定竭尽全力。哎，什么事啊？顾总，建业的总裁说，只要古罗肯跟他合作，他愿意增资二十个亿。行。那你跟他说，明天可以过来签合同。既然他愿意到这个院子住的话，傅氏的总裁，我接触不到呀。这个你不用担心，我会安排好。事成之后，我们把傅会员弄上。哎，行，顾经理你放心，我一定办好。老婆，你回来了。老公这么厉害呀，做了这么多好吃的。你眼睛不好好没事吧？没事，等李秘书给我打下手，伤不到我。哼
。老婆，你今天对我这么好，还护着我，我真的很感动。废话。你是我老公，我不对你好，对谁好呀？那你想我怎么报答你？你先下去。那老婆喜欢的话，我一定竭尽全力。是啊，顾总，建业的总裁说，只要古罗肯跟他合作，他愿意增资二十个亿。行，那你跟他说，明天可以过来签合同，要让他愿意到这个烟台住吧。呀，你说我随便打电话。小陈。嗯，不闹，行。哎，哎，怎么了，老婆？腰疼。腰疼。嗯，那揉揉吧。他是建业总裁，哪里还要被富家那群狗欺负呢？这好多人啊！景轩，老婆，给你介绍一下，这位是建业集团的总裁陆景轩。美女，你好，我是建业集团的总裁。你好哎，谁说建业的？这个中年流行文化，简直就是胡说八道！这明明是个帅哥嘛！别过了，别过了，别过了！我这不是第一次见女朋友，有点激动吗？陆总，鼓楼集团的古董到了。顾总，终于见到你本人了。陆总，久仰大名呀！虽然不知道傅神这家伙长什么，但这小子也太好，就帮他演一演吧。老婆，不会还在看刘景轩吧？你别说，这陆总长得是真不错呀。你说什么？老公，我说你长得配什么最行？刚才不还看吗？你挪不开眼。我怎么听你说的是真的？你说的当然是真的。不是吗？我刚刚怎么听到黄玉的声音？他不是被你识破了？他可能是我那天搞错了，他应该就是古罗集团的总裁。陆总，听说你愿意给我们林天网游项目投资二十个亿？没错，只要古罗集团愿意跟我们合作，这笔钱我们投了。不过呢，我们要百分之多少？百分之六十的利润太多，我们只能给你百分之三十。百分之六十，百分之三十，百分之五十，百分之三十，百分之四十五，百分之三十。你把家咬得这么死，你就不怕我们金业集团不给你？你把家养得这么死，你就不要我们金业集团不给你？哎呀，我也不想的呀，那位可是交代过了的，要死要底线，不可以松口。我要是没将这事办妥，他怕是真的要告我了。景轩，既然古总愿意跟我们合作，你觉得个子四十挺好，你觉得呢，景轩？行。百分之
三十。卢总，既然陆总都已经这么有诚意了，四十就四十吧，何作重要？本来以为建业的总裁是个讨厌鬼，但既然是个帅哥，给他让个面子嘛。那就百分之四十吧。顾奶奶松口，我这悬着的心。总算是能落地了，吴总，合作愉快。吴晨，我还是头一次见你，时时刻刻把你捧在身边。只是我老婆。行，是老婆。来，吴晨，嫂子，咱一块喝一个。吴总，我倒是想问一下，你们以前都睡过吗？不成之前似乎没有跟别的女人睡过，可现在这架势，分明是老手啊。啊，你别误会，嫂子，你知道吗？这做生意嘛，有很多应酬，避免不了的。避免？傅晨可以啊，可我以前还那么相信你，没想到他骗我。我相信我。小雪，你胡说些什么呀？我还是头一次见你对一个女人这么上心，到底要干嘛？没什么。我就是想说，如果你当初对露露有嫂子一半上心的话，露露也不可能遇到现在啊！你要在乎兄弟情义的话，你马上给我闭嘴！傅真，我爱而不得的女人为你成了这样，我不会让你后悔。傅晨。你不是说从头到尾都只有我一个人吗？那露露是谁啊？姥姥，老婆，我跟露露真不是那种关系，都是陆雨云瞎说的。瞎说的？你是不是觉得我特别好骗呀？平静先教会的我父神不得好死。别怪是你才有的奇迹，每一次再一次，你慢慢的靠近。告诉我你心跳的真名，那些回忆。嗯，别闹了。傻丫头，还是跟当年一样。完了完了，他怎么又掉了？也不知道他摸到没有，万一他摸出来，我就穿帮了。你在嘀咕什么？我化妆呢。好啊，你化跟真的有点不太一样。可能是这两天吃胖了，所以他就撑开了。救命！他记性怎么那么好啊？连我疤痕长什么样子都知道。撑开了？嗯，那看来你还是不够累啊。我累，我腰疼，脚疼，手疼，头疼，哪儿都疼。那我一揉，这样好点吗？嗯，没好。我、嗯、我要休息七天。好，那你休息几天？顾总，夫人已经出门了，我已经按照您的吩咐封锁了一切与钱路有关的消息。很好，副总。古罗集团那边要终止与我们建业集团的一切合作，为什么？为什么？古罗的那边老总说，建业集团的总裁呀、啊，人也兽心，呃，又到处寻花问柳，呃，还挑拨别人夫妻关系，一看就不是什么好东西。我什么时候人面兽心、寻花问柳、挑拨别人夫妻关系了？不知道啊。陆景轩，不对，昨天跟我们去会所的是洛洛，这古罗集团的总裁怎么知道发生了什么？难不成我老婆才是古罗集团的总裁？副总，有道理。明天建业集团的名下有一个画廊开业，你邀请古罗集团的总裁来参加开业。好的，去。这。到时候我就能弄清楚古罗集团的总裁到底是谁。顾经理、啊，医生说我已经怀孕半个月了。做的不错
。我还听说顾婉儿想要算计您，您得小心啊。我知道了。这段时间呢，你就好好养胎。这张卡里面有五十万，等孩子生下来，我会再给你两百万。我一定好好养胎，养大才有儿子。顾总，建业集团旗下的画廊举办了次开发布会，有人发来邀请。哎，要不？我知道了。对了，前路的事查的怎么样？顾总，前路我没有查到任何消息。继续查，一星半点的消息都不要走。好的，顾总。哎，对了，顾总，咱们真要和建业集团终止合作呀？终止？他们总裁那个样子，看着就不是。老婆，你不是刚回来吗？怎么又出门？我要去一个画廊参加开业典礼，你跟我一起去吧。老婆不行，我有个合作方临时毁约，我得续加班。临时毁约？他说的不会是古罗姐的？不对，他又不是敬业的总裁，怎么会知道我终止了和敬业的合作呢？行，那我晚上早点回来，咱们一起吃饭。好，那你路上小心。嗯这不是我那个瞎子姐夫吗？顾洛呢？他怎么没来？傻瓜，今晚能来的可都是商界名流。你以为什么阿猫阿狗都能来吗？至于我大哥能来，应该也是托了付的。至于顾洛那个丑八怪，怕是这辈子都看不见邀请函长什么样子。我老婆可没有这么厚脸皮的妹妹，别乱喷亲戚。死瞎子，你说谁厚脸皮呢？大哥，你眼睛不好，说话还是小心一点。毕竟这儿的话可都是名作，如果不小心磕坏了、碰坏了。建业的老总是不会跑。来，我说顾晨，这个就是你那个恶毒后妈生的弟弟吗？你谁啊？哦哦哦，该不会是跟着傅晨进来凑热闹？我大哥这个瞎子，身边能跟什么上流人？啊，不过也好，在这好好看一看，毕竟这种场合你也没有来第二次的机会。我自我介绍一下，我是建业集团的总裁穆景轩。您是建业集团的总裁？陆总，刚才是我有眼不识泰山，他是通了龙王庙，您别往心里去啊。蔡陆总，我们顾氏特别想跟建业集团合作，所以请您看看有没有时间，咱们约一下。哎，哎，我今天只省话，不谈合作。那那我们改天也行。哎，对，不好意思，我档期很满的。诸位，开业典礼即将开始，请大家移步到外面，稍作等待。大哥，你这也算是一人得道，鸡犬升天吧？要是没有建业集团的总裁在这儿，你也站不到这个位置上。眼睛都瞎了，心还那么贪呢，还抢了建业集团的位置。大哥，我要是你的话啊，你去找个角度，免得一会儿丢人现眼。嗯、不好意思，请二位让一下，你们站错位置了。你们的位置在最后一排。我们怎么站错位置？我代表的可是富士集团，我们站这有问题吗？就是，画廊主动邀请我们，哪像有些人是蹭来的。这个位置不是我们站，是谁站？不好意思，这个位置是古罗集团总裁吴总的。你说谁？古罗集团吴总。不就是古罗集团的总裁吗？据我所知，古总是不太经常露面的。今天这个场合他肯定是不会来。既然他不来，我们站这就更加没问题。对不起，傅二少，无论古总今天来不来，这个位置必须要留给他。而且您二位的位置在最后面。脸皮怎么那么厚啊？自己霸占了别人的位置，还赖着顾总。古罗集团的总裁是个绝世美人，他如果能来，我们还可以大饱眼福啊！我都说了，他不会来。就算他来了，没有错。我们富士在这有问题吗？古罗集团总裁到。听说有人想抢我的位置，我倒是要看看是谁这么大排场。他竟然真的来了！果然，我的老婆就是古罗集团的总裁。幸好戴了面具。要不然就被这家伙认出来了。不过他不是说加班的吗？怎么跑到这儿来了？肯定是陆景轩这个挑拨离间的家伙拉他来的。哼，回头我再找新主的算账。吴总，我刚刚是开玩笑的，谁敢占您位置？那就好。
，怕他干什么？去！你们顾氏加上我们的傅氏，不仅加过我的一半，我能怕？你是不是跟我那个瞎子大哥一样眼神不好使啊？顾洛那个丑八怪能跟古总相提并论吗？嗯、不是你兄弟，你是不是看着呢？你别胡乱说，古总压根就不是我的菜，别胡说。诸位，提迟了，仪式正式开始。傅二少。古罗集团的古总邀请您去二楼的茶室洽谈，不知道您现在是否方便？没事。真的吗？古总他在哪儿呢？好的，我现在带您过去。我也要去、啊。不好意思，小姐，古总只邀请了傅二少一人。宝贝，等我一会儿，我很快回来。你，古总，听说你恰好跟傅氏聊聊合作啊？急什么呀？在聊合作之前呢？咱们先聊聊别的。好啊，顾总，您想聊点什么，我都陪您。哪怕是您想做点什么，我也愿意。来人，顾总，敢抢我的位置，还敢欺负傅晨，也不掂量掂量自己几斤几两，给我打！顾总，这位先生，等。老婆，你刚刚是在帮我扶手。你眼睛好啊。对，你一开始就是好茬。我一直站在这，等待，相遇离不开。大海，大海，给我。你这边骗我，我就不骗你。所以你那天早上知道我在家，知道早就知道，早就知道，嗯、是过段时间就知道。那你干什么呢你？来这随便逛，我出去跟你。欢迎各位莅临我们画廊，稍后呢会举办一场慈善拍卖。拍卖的所有金额将以拍卖所得者的名义，全额捐赠给山区修建学校。今天的第一件拍品是由水墨画立龙大师的新作，底价一百八十万，三百万，四百万，五百万，八百万。你有八百万吗？你这辈子能赚八百万吗？别在这吓唬我。我想拍就拍，与你有何关系？一千万第一次，还有没有更高的？两千万。你干什么？你疯了！你唱歌你怎么了？你受点伤，生怕别人听不见。刚才那个瞎子跟我抢那幅画，我不管，我不想输，我更不想输给顾洛。我加五百万，两千五百万，还有没有更高的？三千五百万，四千万。顾晨，你别以为你和建业的老总关系好。你也是总经理，你不过就是一个年薪区区几十万的总经理，你拿什么给我？八千万，八千万，傅晨，你怕是这一辈子都没有见过八千万吧？你有八千万？就是的，穷的叮当响，还学别人打肿脸充胖子。我倒要看看这八千万你拿什么出？八千万第一次，八千万第二次，八千万第三次，成交，先生。这幅画属于您了，我可是要提醒你们一下啊！有些人为了面子硬要竞拍，他可是没清楚的。在这里非常感谢顾小姐的提醒，不过傅晨先生已经全额付款，我们画廊将代表以傅晨先生的名义，将这八千万全额捐给山区建学校。什么？傅晨先生，这幅画现在属于您的，你把画送到古洛集团，这是我送给古总的。好的。哦。你是想通过这幅画来买通古总是吧？你这幅画不会是从公司公款里拿的钱吧？要是这样的话，我想你这个妹子在监狱里。哦，你以为人人都跟你一样，格无能吗？古洛，你怎么了？你别以为你穿着古罗集团总裁的衣服，你就像人家一样倾国倾城。
。我当然是正大光明进来的，我又不像你们死皮赖脸的站这边的位置还不给他。不好意思，我们换了位置呢，请您出去、啊。不是，是他先说我的，要出去也是他先出去、啊。我只看到了您先动手打人，请您出去、啊。傅晨，你说你花了这么多钱买了一幅画送给胡总。你这不怕早知道了，生气啊？不过就是一幅画，这有什么好生气的？他就算是买一栋楼送给胡总，我都不会生气。反正我每个月往他卡里面打那么多钱，他想花多少就花多少。嫂子也就是大方，不过这嫂子就不担心这有朝一日跟胡总发生一些什么事情吗？不允许，你闭嘴。怎么，我说的话吗？这网上不都说这男人的爱在哪，这钱就在哪。你这一下子花了八千万，这还不能说明什么？也就是嗓子大。这要是换做别的女人，估计早就翻脸。陆景轩，我们至今为止也就见过两次，每一次你都在挑拨我们俩之间的关系。到底是不是傅晨的好兄弟？我跟傅晨当然是一辈子的好兄弟。不过这一，你能保证你能一直是傅晨的老婆？至于你这种货色，我街上随便抓一个，都比你强。我可以接受傅晨不爱你，但我不能接受陆陆续续收一手软不过就是一个建业集团的总裁嘛，有什么资格让我说这种？我看你不爽很久了。你一个打工仔，有什么资格跟我这么说话？陆景轩，我老婆最有资格。傅晨，你不会要为了一个丑八怪跟我翻脸吧？以我的兄弟情谊到此为止，还有之后的合作，也都结束。好，好的很。他不就是跟露露长得比较像？傅晨，我问你，你难道就没有把他当做露露的替身吗？顾景轩，你还真是个绝世大舔狗。顾景轩，陆景轩，你什么意思？老婆，老婆，老婆。陈助理，你你你你你你你以后现在就去找人，把建业集团所有的发财树都给我浇死，还有他们店所有的财神爷都给我换成超人。他们以后如果约客不吃饭，就把他们所有的菜都给我换成凉拌青瓜，要让那个吴启轩从此以后一单生意都谈不成。好歹我的上阵。没问题，顾总，我一会儿去办啊。那个副总、夫人，傅正南说你们俩今天晚上必须参加家宴。家宴？怕什么呀？这样吧，我晚上带你去，带你看看戏，很开心。嗯，但是我们之前是不是没有给过一些礼物呀？那这一次，我们得给他准备一份大礼。何倩倩，你怎么来了？你怎么来了？爸，你也真是的，这么大的事怎么能不说呢？得亏我发现了吧，不然傅晨的弟弟就要流落在外。不了，你胡说什么呢？我可没有胡说啊，这报告单上都写着呢，清清白白的。倩倩肚子里的孩子呀，就是在挖。好啊，你个贱人！竟敢勾引我老公！你看他呀，亲爱的，他怎么那么凶呀？你咋还不是不是不是，我不允许你动他！竟然为了这个贱人打我！爸，你这是干什么呀？我跟你们说啊，倩倩肚子里怀的是我的儿子，我不允许你们任何人伤害他。从今天起，他就住这儿。我不同意。你不同意，这个家还是由我说了算。谁不同意，滚！哎呀，妈，顾若，都是你搞的鬼，对不对？傅氏本来是门庭一个人，现在又弄了个野种子，傅正南又这么看好这个，那傅氏以后不是要被分出去？为了这个贱人，真的是一个不小命。是，爸妈。你们要给我想想办法。傅氏要是被分出去一半，那我们顾氏也不会好过呀。傅
放心，他既然肯招我，那就不要怪我瞎说他。老公，你看到赵雪那个表情，她以后啊只会是更惨，谁让她欺负你？怎么对我这么好？废话，你是我老公，我对你好就是。你是古罗集团的总裁，又长得这么漂亮，嗯，那你以后不要我们怎么办？老公，你是在撒娇？我这不是怕你变心吗？放心吧，我肯定变心。那你怎么办？什么？怎么证明啊？那你总得用行动证明一下吧。别闹，你是发梦了吗？这种事情，我哪是好累？啊，算了，别管他。不行，我得看一下。陈助理啊，什么事儿？我找老爷子去世了。跟我有什么关系啊？我这都是为了傅家好。爸，我可不能够亲眼看着傅氏的血肉流落在外，对吧？什么傅家的血？行了，别说了，你们两个坐下。坐下。坐下。夫人，今天我叫你回来，就是想让你在最短的时间，让咱们富氏集团和建业集团。建业集团的总裁是你的朋友吗？这点事难不倒你吧？建业集团呢是不会和你合作的。为什么？因为你不配。你这是什么态度？如果这就是你想说的话，我觉得我没有必要听下去。老婆，你走。走。哎，你们等一下，你们两个是不是故意？一个让何倩倩怀上傅正南的孩子，一个故意不帮傅家。原本傅家只是明争哥一个，现在何倩倩的肚子里面还有一个，那傅家的家产岂不是要分出去一半？我就是要让赵雪尝一尝被小三抢走老公的。至于你，不过是顺带收拾一下。明明知道我要嫁给傅家，还把傅家搞成这样。你是不是故意不见得我好？顾婉儿，我不放狗咬你呢，是怕狗得狂犬。他见不得你好，真当自己是碟菜了。你啊，坏我好事，我饶不了你。你来看看我，<笑>你别。你不是都说了我结婚了你就好好活着了吗？你难怪我一个。爷爷，顾小姐姐，老爷子肯定不想看你。好好的，怎么就死了？老爷子真死。你你还是人？我就确定一下，怎么就不是人？顾龙，哎，你别在这儿扮伤心了。你光这，你不就是想演戏所有人看吗？你进来的野种，你对老爷子能那么好？就是，我知道，是你，是你们害死了爷爷。你别在这胡说八道了，他是我爸，我能害他？我看啊，这是你自己的。顾洛呀，顾洛，我没想到啊，老爷子一片苦心的栽培，你就这么狠心，你还要害他？我宣布，从今天开始，你跟顾家没有一毛钱关系，我们顾氏也不会再继续聘用你这个狼心狗肺的玩意儿。爷爷刚死，你就迫不及待的想要独占顾氏，顾长廷啊，顾长廷。死了为什么不是你啊？你别这么说我爸，就是我打死你！哎、你敢打我？爷爷都死了，没人给你撑腰，你打我你是疯了！哎，爷爷。
走了，你们都高兴了。行，既然如此，谢意思，我们一家三口下去陪他。为什么？为什么？你敢打我女儿你？你住手！你动乱了一下试试，妈，你你你还活着你啊？啊！老头，这是怎么回事啊？医院还在说。<笑>我是啊，专门吩咐他们去通知你们说我死了。哎，丫头啊。呃，孙女婿，一会儿啊，咱们三个人好好的配合配合，演一出戏。嗯，我我没死，是不是你们三个很失望呢？爸爸，没没没这个事儿，您误会了，我们就是因为悲伤过度，所以才<笑>悲伤过度。我活了大半辈子。才知道你就是个不孝之子啊！啊，我前脚刚死，你后脚就要霸占我们顾家的产业，你白眼狼啊，孽障！爸，您真的误会了，我们以为是是顾洛害了您，所以才替天行道把他赶出顾家的。应该赶出顾家的，是你们一家三口。什么？什么？老袁子，这一切都是您提前安排好的，对不对？爸，你为什么要这么做？嗯、这话应该我问你们吧？在我的药里动手不止一次，还来了第二次，谁给你们的胆量啊？啊？不好意思，您要的可真对呀，那人真的又来了一次。现在呀，被抓起来了。你呀、啊，去找医院通知洛洛和顾长亭，就说我死了。好。爸，这话应该我们问您才是吧？明明长亭才是您亲生的，可您偏偏要将顾氏给顾洛这个贱人，凭什么呀？没错，爷爷，明明我们才是亲生的。你怎么能这样对我们？吴长亭，这话是不是也是你想说的呀？是啊，这么些年你处处提防，我宁愿把故事给他，你都不给我。我走到这，还是你们逼的。不把故事交给你，那是因为你能力不行。我要是亲手把故事交到你的手上，那肯定是日渐衰落垮掉的。爷爷，你怎么就知道故事会垮在我手里？你就这么不相信我？你是我看着长大的，没有人比我更了解你。那你还不能完全把故事给一个外人？什么？在你的眼里，那洛洛没有我们顾家的血脉，他就是外人喽？当然了，他没有故事的血脉，他没有资格继承故事呀。既然如此，那故事。他更不能交到你的手上，什么意思？因为你不是我的儿子。<笑>我不是你儿子，你为了不把故事给我，你这样的话你都能说出来。你，<笑>老爷子，剑怎么冒出来了？让他们自己看。老爷和夫人若是不相信的话，完全可以再做一次。我跟你嘛，不能生育，所以啊，就领养了你。你虽然是我们领养的，一直把你当亲儿子一样的对待，可是这么多年，你是怎么对洛洛的啊？咱们花了这么多年的功夫，没想到顾洛这个小贱人，竟然只是脸上多了一道疤。现在老爷子已经病发疯了，你管不了顾氏。只要他一死，部落他就是孤立无援，对咱们产生不了任何威胁。他也是啊，咱们双管齐下，只要有一边得手，这不是还不是咱们家
。十年来，我一次又一次给你们机会啊，可你们呢，不知反省，还越来越过分。哈哈哈！我错了，我真的错了。我,我以后做个好人，我保证，我以后再不犯浑了。求您再给我们一次机会，我们一定会重新做人。机会，我已经给你们的够多，可是你们呢？哼！老天呐，你去把周律师叫来，我要改遗嘱，我名下不是百分之五十的股权，全都给洛洛。是，爸，你，你呢？从今天起，你不再是顾氏集团的。总裁了，你呀、啊、就安安心心的在一个部门当个经理好了。我不接受，我不同意。爷爷，我也不同意。顾洛他是领养，我爸他也是领养的，为什么把公司所有股份都给他？我呢，我也是您孙女、啊。你们自己害爷爷的时候，怎么不想想，身为儿子，身为孙女，要不是爷爷偏心，什么都给你。怎么会这样？爷爷偏心，我看你是屎坑，那面具臭不要脸！你你你，丫头，别跟他们吵了。说到底，他们啊，就是想要点股份。我可以给你们百分之十的股份，但是得有个前提，得有个条件。啊、老爷子，您说有什么要求，您尽管说。啊，这百分之十的股份。如果洛洛没有什么意外，那就是你们的；如果洛洛有意外，哪怕是磕了碰了，那这百分之十的股份就自然转给洛洛了。爸，你这还是不想给我们吗？你就是啊，爷爷，他自己磕了碰了，跟我们有什么？你们到底要还是不要？不要的话，都归洛洛。要要要要要要。只要这三个家伙不给丫头添乱，凭丫头的实力，必定能让故事更上一层楼。老头，这些都不重要，重要的是你要好好的，知道吗？这次真的吓死我了。哎呀，我要是不这么做呀，还不知道他们能知道到啥时候去呢。倒是你们两个，什么时候给我添个重孙子？老头，你胡说什么呢？这怎么能是胡说呢？哎，你们两个已经结婚了，眼下当务之急那就是生孩子。爷，您放心，等明年一定给你报个大孙。哎，老头，啊，走走走走走走走走走走走，这样子还敢不敢乱说话了？好疼啊，不敢了。谁让你乱答应爷爷的？你要是再这样，小心我跟你离婚。离婚？你你干嘛？你是不是喜欢上别人了？外面帅哥那么多，我当然。Oh, 除了我，你谁都不行。不急，直接撂那。好的，明白了。老公，你说人家胡总会不会帮咱们呀？当然了，是他叫人联系的我，说是要帮我拿到胡氏的继承权。可可是爸，天下没有免费的午餐，他真的会这样帮我们吗？哎呀，那当然也不是免费的。他说了，事成之后他要百分之三十的股份。这不行呀，这不划算。就什么就不划算了？我把故事都拿到手了，别说百分之三十了，就是四十我都给他。顾先生，不好意思，我们的总裁还在开会。啊，没关系，我们可以比
，六个小时。天都黑了，他到底来不来啊？他是不是耍我们？就是，他什么鬼需要看六个小时？哎哎哎，这怎么回事？是你们古总叫我们过来谈生意的，他又不见我们，是什么意思？三位这么没有耐心呀、啊！我路啊，你怎么在这儿？你能在这儿，我为啥不能在呀、啊？是人家古总叫我们过来谈生意。谈生意？谈什么生意啊？现在呢，也不怕告诉你，古总说了，要帮我拿到入室的继承权。就算是有老爷子给你送到，你怕也不是古总的东西。古总这么厉害啊？那当然了，谁不知道古罗集团的古总，人家是能力超群，有他帮我，古老爷子，你就能够出宝库。老不死的不允许我动这个小贱人，但不代表着我不能找帮手。这哭，死到临头了还醒得出来？就是，你不会是疯了吧，顾先生？我们古总说了，这个忙他可以帮，但是为了彰显您的诚意，您得先将您名下的股份转给我们古总。嗨、哎，那那那那不行，那谁知道你们古总是不是骗人的？该，就是，啊，不能签。你们女人家呀，就是头发长见识短，咱们找人家办事，咱们是不是要拿到诚意？等我把故事拿到手。我让谁死，谁就得死。<笑>你笑个什么劲儿？我笑你们蠢呀，不会以为我真的会帮你们。你帮我？<笑>他以为他是顾氏集团的总裁呢。顾<笑>洛，你就别在这丢人现眼了啊！小心家古总待会儿要把你赶出去。就是，我就是古罗集团总裁。<笑>是古罗集团总裁，谁不知道人家古罗集团总裁是绝世美人？就他，给人家提鞋都不配。哎，你还不赶紧把这个疯子赶出去？顾先生，他就是我们的总裁。什么？他怎么可能是古罗集团总裁？对啊，那他如果是古氏集团的总裁的话，他为什么会和我们抢故事呢？正如爷爷所说，倘若三位没有一心的话，那故事给你们也无妨。可偏偏你们是白眼狼，还想要故事？这百分之十的股份啊，我就算是给狗，都不会给你们。顾若，你是故意的你、啊？不然你以为古罗集团怎么会跟你们合作？哎，顾总。陆景轩一直频繁前往离世，他这是要打算把钱路接回来。你安排一下，千万不要让钱路回到京市，更不能让他和洛洛见面。好，我明白了。老婆，你回来了。你怎么了？大白天的，一个人就坐这儿喝起来没事啊，我是自己想喝点。没事啊。嗯。那我怎么感觉你一副心神出窍的样子呀？没有，老婆。不会有什么事瞒着我吧？没有啊，他不会是查到钱路的消息吧？没有啊，那你给我解释一下，这卡里面的五个亿是怎么回事啊？什么？他没说什么。别装啊！你之前跟我说这是工资卡。谁家好人工资五个亿呀、啊？好，按照您的吩咐，我查了一下，这张卡里面，您知道这张卡有多少钱？说呀，干什么官呢？五十万？你别告诉我是五百。顾总，您。这么心疼，五千万，顾总，是五个亿呀、啊！来人，千真万确，我反复查了好几遍
，真是五个亿。五个亿，他这么有钱，怪不得他花八千万买了花开了那些亿般的，感情还自己富得流油啊！你说他该不会是敬业的总裁吧？如果他真是敬业的总裁，那他岂不是比我有钱多了？老婆，我说我中了大奖，你想？大奖啊、嗯？什么大奖呀？你跟我说一下哪家的，我也去买。我们家的傅晨，你要是不好好交代呢，今天晚上你就一个人睡地板。好，大白。其实你就是建业的总裁，是不是？不是了，是这样的，这张卡呢，是我母亲和外公给我留下的。遇到你之前，我从来没有过任何人。富士都是他外公一手创的，他们会给他留这一笔钱也不奇怪。老婆，我说我不是建业集团总裁，你是怎么知道？怎么会呢？我喜欢的是你这个人，不管你是不是总裁，我都喜欢。他不是建业的总裁也挺好的，我可以一直养着他。富征南那两个老东西不知道珍惜他，我珍惜他。老婆，我喝多了。喝多了，喝多了，你你先睡觉，我去给你做晚饭。那、嗯、我们一起睡吗？天哪，你想什么呢？自己去。六八条，非常恭维你。傅晨，顾璐，今天让你们回来，是想跟你们和解。和解？苏晴啊，是我对不起你妈妈，我今天向你郑重的道歉，希望你能够原谅我。现在你爸爸整天跟何倩倩那个狐狸精在一块儿，根本不把我和明成放在眼里。我知道你恨我，可是，富士是你外公一手创立的，你总不能眼睁睁看着他落到小狐狸精手里吧？你想与我们一起联手对付何倩倩？大哥，你总不能眼睁睁的看着那个狐狸精把富士赶走啊？我们如果联手，那个小贱人根本成不了气候。没事，放你一起。别给脸不要脸啊！我和我妈今天低三下四的来求你，你带什么样的？这就是你求人的态度。顾璐，你别站着说话不腰疼。要不是你，要不是你把那个狐狸精引到家里来，能有今天这个事吗？哎呀，好了好了，不要吵了，都坐下，都坐下。大家都是亲兄弟是吧？亲兄弟就应该啊，协力一致对外。今天呀、啊，我包了这个老虎亮汤啊。喝了两个小时，多喝点啊，去去火、啊，帮你大哥道个歉。大哥大嫂，对不起，刚才是我冲动了，二位别往心里去。先喝汤吧。喝汤，喝汤。喝完了，喝完了，我再说一说。接下来啊，摆在二位面前的只有两个选择：你们跟我们联手，咱们合力把何倩倩喝下肚子里的孩子；第二个选择，你们两个先对我。哦哦哦，没有问题。裁判员过来呀、啊，晚了。我劝你现在乖乖的配合我，不然门口还有十几个流浪汉在等着你。我有什么不敢的？你们两个现在在我的手里呀、啊。哦，这样，一会儿我让那十几个流浪汉好好的伺候伺候你。你现在是个瞎子，一会儿咱们变成了瘸子。古洛，何倩倩领到我面前恶心我，你以为我是吃素的？
你们两个不会以为我是吃素的。你们两个，你们两个颜回是吧？这怎么能算是颜你呢？这叫以其人之道还治其人之身。不懂，都安排妥当了。就安母子带着去，他们刚才想对我们做何？实为谎。等一下，顾明成刚才不是说想要变成瘸子吗？林密，我不仅要他一双腿，还要他一只眼睛。不了，我儿子，我让你跟他好死！你先招呼完外面那十几个流浪汉，再来跟我叫嚣吧。李密，拖出去。是，夫人。人、哎，竟然敢这么对你的继母和明晨。明晨可是富氏的继承人，他伤我老婆，我不弄死他，已经算是给您三分薄命了。放肆！你已经害死了你的双胞胎弟弟，怎么，你还想害死明晨吗？我总算是明白了。这傅明成倒打一耙的本事是谁教他的？你还在这狡辩呢？当初要不是你执意带他去旅游，他能死在那场车祸里吗？嗯，傅石那么优秀，要不是你，他已经带着傅氏集团更上一层楼了。你说，当初死的是你？你老糊涂了吧？当初做了什么事，自己心里没点数吗？你这丑女人，敢对我这么说话？来人，给我打！你谁敢弄他？老公，老公，你没事吧？你有什么事你冲我来，你别动他！竟敢在我面前指手画脚的，傅正南，早把你弄死了，爸。傅晨这个王八蛋，他假意要给我和母亲道歉，实际上是陷害我们。你可得给我出这口恶气呀、啊！明晨，你的眼睛，你的腿，都是这个王八蛋害的。傅晨，你好狠心呀、啊，竟然为了独吞傅氏，你不惜骨肉相残。有本事你说实话！哎，我们家的事跟你有什么关系？你不凭我是个人的妻子。这就是你娶回来的女仆，不尊重长辈，无理取闹。哼，这种女人，我们傅家是不认的啊！你明天带她去离婚。我的事儿，轮不到你们管。你是想让我把她打死，你才能听我的话吗？嗯，我往死打！说了，你谁敢动？大臣啊，你没事了，太好了呀，傅氏有希望了。啊，爸，您这话什么意思？什么意思？你瞎了一只眼睛，两条腿也废了，就你现在的这个样子，傅氏集团这么重的担子，你能担起来吗？从今天开始，大臣。你就是富士集团唯一的继承人，我不同意，我同意，竟然敢质疑我的决定！富士本来就是，轮得到你们指手画脚吗？大臣，你什么时候变得这么没有教养了？啊，你就为了这个丑女人，连我这个父亲都不认了吗？你配做父亲吗？林秘书，我们走。是。连长辈都忤逆，不行，这个丑女人坚决不能留。都怪我没有保护好你，让你受这么大委屈。这一巴掌我迟早会还给他们。要是你，这些年受了多少苦啊？爹不疼，后妈不爱，就连傅振东那个老不死的，也一口一个废物的喊他，真的是太让人心寒了。对了，你
你怎么从来没有跟我说过你有一个双胞胎弟弟、啊？那时候，母亲生下我一夫时就伤了身体，赵雪趁机怀孕，害死了母亲。傅石当时留在外公身边，这才悄悄活了下来。然后呢？然后赵雪母子为了铲除我与傅石，就策划了那场仇。当时傅石要整个身躯。这一次真的太便宜了，对不对？你放心，我一定不会轻易放过他。哟，这谁家的姑娘这么能教？见了长辈也不会生气。如果你是想在我这儿倚老卖老，那你就省省吧。你赶快和阿晨离婚。阿晨可是富士集团唯一的继承人，我可不想你。富士集团又不是你创立的，你在这儿瞎逼逼赖赖什么？总之，你赶快和阿晨离婚。你这种女人就根本不配阿晨。再说了，我已经给他找好了另一半。等你们一离婚，我就给他们俩举办一场。哟<笑>，你还想当月老呢？你就是顾洛，真是太没有教养了，爸爸。他这种女人粗鄙的很，早点让阿晨休了他才好。走走，你又是哪位呀？他就是和阿晨从小一起长大，青梅竹马，也就是阿晨的。我想你应该听过我，我叫钱璐。哦，钱璐啊，没听过。你少在这里装，我劝你趁早离开阿晨，要不然我会让你成为全京市的孝子。哎。口气这么大，你出门吃屎了吗？行了，这是一百万，我希望你尽快和阿晨离婚。一百万，据我所知，你不过是一个区区部门小经理，这一百万够你赚好久了，赶紧拿着钱滚吧！你在干什么？区区一百万。你给我买个包的，打发谁呢？看来阿晨最近给你花了不少钱，把你胃口养大了不少。说吧，想要多少？你有什么资格这么跟我说话呀？我可是爸爸给阿晨定下的未婚妻，你说我有没有资格？你们俩这一唱一和的，还真挺般配呢。不知道的还以为你们俩才是一对呢，要不直接结了得了呗？放肆！不是。你这脖子以下都埋进土里的人了，气量还这么小呢？你呀、啊，白活了。夫妻相，你，你这个没教养的东西！你少在这里说三道四，你也不想想，你长成这副鬼样子，事业上也帮不到阿晨，你凭什么跟他在一起？那请问，你又哪里能帮阿晨了呢？我可是古罗集团销售部总监，你是古罗集团销售部总监。对啊，所以你一个小小部门经理，拿什么跟我比？趁早离开阿晨吧！哼，谁招他进来的呀？就靠他工资。培养的比你强，没必要自降身价跟你比。阿晨，你来了，这么久不见，你应该很想我吧？钱璐，我看你不是抑郁了，而是得抑郁症了。阿晨，你怎么跟露露说话？我跟你说话。从今以后，露露就是你的未婚妻了。至于这个丑女人，你尽早跟她离婚。还有，富士集团的担子，一定要担起来。这不用你说了，富士也只有我能继承。你有这份心，我就放心了。过两天，我要给露露举办一场结婚。你先带露露去买一些她喜欢的衣服呀、鞋子呀。对，给她买一个她最喜欢的。我想让他开心开心。老板，我们是不是很久没有逛过街？要不今天随便逛逛，再顺便买一张不小的床。真的，你瞎说什么呢？这不是你说的吗？上次那个丑相。放进去。阿晨，我想要这个，你喜欢就买。这个呢？这个也好适合我。买。这个也好漂亮啊！阿晨，我想要这个。你喜欢都拿着。阿晨。
晨，你对我也太好了吧？小姐，这是您的。小姐您好，这个一共是一百六十八万八。我老婆买这些东西刷卡。阿成，那我的呢？你喜欢你自己买啊，我的钱一分一厘都要花给我老婆。阿成，你以前不会这样对我的。你少在这演戏了，我以前哪对你好过？天路，你不是古罗集团的总监吗？一个总监一百六十八万都拿不出来，那你可得努努力了。老婆，我们去下一家。阿晨，哎，小姐，你还没买单呢。葫芦，你给我等着，我不会放过你的。老公，你什么时候来啊？很快，开完会我就立刻过去。好吧，那我就一起玩。好玩，哪怕是老爷子亲自准备的接风宴，你也不用给我面子。放心吧，我不会跟他们客气的。那一会儿见。嗯，等你。你怎么来了？我可没邀请你。要不是我老公没空，富征男友一定要他过来，我还不乐意来当这个代表。这戒指怎么在他手上？这可是富氏集团继承人的象征。既然你是代表阿成来的，那就留下吧。不过今天是爸爸给我准备的接风宴，你没有给我带点礼物吗？礼物？你想要什么礼物呀？我看你手上的戒指就知道。就他了，你想要这个呀？行，可以。蜀货，这可是富氏集团继承人的象征，给你简直是暴殄天物。富洛，你算计我！顾龙怎么了？金轩，他打我。顾龙，谁给你的胆子？我给。怎么了？老公，他他打我，他还凶我，他还抢我的戒指，你看我的脸都肿了。许晨露，你敢伤我老婆是吧？顾晨，你能不能搞清楚状况？你看陆总成什么样子啊？死都跟我没关系。什么？还有啊，富氏继承人的戒指，只有我老婆的。顾洛，你不得好死！陆总，钱小姐没有什么大问题，只不过以她现在这种心理状况，我建议您还是早点将她送去医院接受治疗吧。你才有病！陆总，你冷静一点。我没办法冷静。秋轩。我要见阿晨，你把阿晨找过来，让他一辈子都陪在我身边，好不好？陆总，都这个时候了，你心里只有阿晨一个人吗？秦轩，我知道你喜欢我，但是爱一个人不就是想让对方快乐吗？只要你把阿晨找过来，我就会很快乐的。秦轩，求求你了，帮帮我吧。好，陆总，我帮你最后一次。老婆，昨天也没事吧？没事儿，我能有什么事儿啊？倒是那个钱路，我那几巴掌可是用了狠劲的，他的脸连指定变成猪头。老婆真厉害。陆景轩，你给我打电话。傅晨，一个小时之内我要见到你，否则我就从这楼顶上跳下去。随便你。你怎么这样说？我死了，你无动于衷。你寻死于我有什么关系？不管怎么说，我也给你生了一对龙凤胎。你怎么这样对我？我早就跟你说过了，那两个孩子跟我没有任何关系。老婆，你听我说，不是你想的。傅晨，我问你，钱路是不是真的生了两个孩子？是，他是生了两个孩子，但是那你还说跟你没有关系？不是，这这，哎，嗯、呃，老婆，去哪儿？去酒店。不，你听我解释。你怎么来了？傅晨，你今天就当着他的面把话给我讲清楚，那对龙凤胎到底是怎么一回事？阿晨，你怎么来了？你舍不得我死，对不对？钱路
你脑子是不是有病啊？那两个孩子跟我没有关系，你自己心里没数是吧？阿晨，你怎么能这样说？从头到尾，我只有你一个男人，不是你的还能是谁？我压根就没跟你睡过。不可能，七年前你生日那天，我们一整晚都在一起。七年前明明跟我老婆在一起。七年前我怎么就跟他在一起了？闪婚之前我根本就不认识他呀。阿成，你宁愿撒谎，也不愿意和我和宝宝在一起吗？我有必要跟你撒谎？这两个孩子眉眼真的有点像浮尘。你还有什么要说的吗？老婆，这真的不是我。报告你把你的狗眼睁开看看，这两个孩子是谁的？这这孩子怎么可能是傅明成的？我儿子是傅明成的。傅明成，胡罗，是不是你搞的鬼？哼、啊，还真的是老太太金被窝给爷整笑了。我现在才知道你未婚妻，哪有时间搞鬼啊？傅晨，是不是只有他死了，你才能回到我身边？以前我吧，你敢动我老婆一根头发，我断一条胳膊，信不信？不信可以试一试。你疯了！陆是跟我们一块长大的，你怎么可以这样？陆景轩，你三番五次的帮着钱路陷害我老婆，我的兄弟情早就结束了。林秘书，散。分五十，那我花五十钱。是，哎，这就去。什么？陆氏股份下跌百分之三十。傅晨，你想干嘛呀？我让他给我老婆道歉。你想都不要想。要不然，他只不过是我的一个替身，我凭什么要给一个替身下跪道歉？替身。这七年我只爱我老婆，何来替身之术？苏晨，你不要再骗自己，你娶她无非就两个原因：第一，她长得像我；第二，顾长亭夫妻是杀死你母亲的凶手之一。你娶她，只不过是为了报复她而已。钱总，你他妈是不是脑子有病啊？哎呀，你不要听他胡说。你放心，我知道，我跟他长得一点都不像，而且就算是他们杀了我婆婆。我也一定不会替他报仇的。你们两个心思这么大，那就不要怪我心狠手辣。什么？家又泄了百分之三十啊！我告诉你们，今天钱度要是不给我磕头道歉，你就等着陆氏破产。胡洛，你个贱人，你凭什么让我给你道歉？进去！对不起，你陆氏不能破产，我所以只能委屈你了。我错了。钱，你要再不道歉的话，我把你送到国外，让你一辈子都。错。钱，你们两个倒还真是王八配绿到天生一对呀。但是田路，我告诉你，要是再有下，那就不是磕头道歉的。钱，老婆，对不起。让你受委屈了，你放心，我一定不会放过他的。陆景轩，这就是你说的爱我。你想怎么样，我都可以帮你办到。你个贱人死！好，我一定让他去死。老郭，嗯，我有个事儿想问你。你之前说七年前在你过生日的时候就认识我了，可是那个时候我俩明明不认识呀。你真的不记得？七年前呢，傅明成母子为了将我铲除，不惜出国来害我。那天晚上我眼睛又受了伤，历经千辛万苦，这才逃出危险。老头，你就放心吧，我在这边吃得好，住得好，睡得好。嗯。啊啊啊！谁呀、啊？我等会给你找。你醒醒，醒醒！那天晚上若不是你救了我，我妈已经死了。原来是你呀、啊！
所以说，在咖啡厅的时候你就已经认出我了。对，世界上根本就没有那么多巧合。你一开始就等着我的，是不是？我老婆真聪明。好啊，哈，原来某些人一早就在开始算计我了，只有我一个人在鼓励呢。我找了你这么多年，历经千辛万苦，我怎么能轻眼看你家里那些烂房子呢？对不对？那你没有别的事瞒着我？没有任何事瞒着你，真的。如果被我发现你要是有什么事瞒着我的话，你以后就一个人过吧。我是个贱人，你把那百分之十的股份还给我。顾长亭，我倒是挺佩服你的，毕竟能蠢这么几十年，一般人没有这个你少在这给我扯犊子啊！把股份还给我，就是。你觉得你会让你们死？你们夫妻二人联合赵许，害死了。什么意思？他怎么知道这事儿的？不，不可能的。当年的事件，赵许早就已经处理干净了呀。这贱人怎么会知道的？哦，他肯定是假。你们和赵雪的聊天记录。若要人不知，除非己莫为。我和赵雪本来就是很好的，我们俩走得近，有什么问题吗？你们不承认也没有关系，总有一天我会亲手把你们送进监狱。危险，破落。你虽然不是我们亲生的，那我们也把你养这么大了，你就这么报答我们？你养我？你什么时候养过我呀？倒是你，爷爷这么多年对你辛辛苦苦精心栽培，你呢？你是怎么报答爷爷的？还动手吗？你胡说！我没有。不要以为我不知道啊！爷爷的病是你做的，还有我脸上的斑痕。也是你们二位的手笔吧？这就够了。你放心，还有好戏等着。我会亲手将你们一家三口送进监狱。陈柱，把他们给我赶出去，这辈子不得踏入出水。好了。哎，走啊！哎哎，你家什么呢你？哎，陈柱，你给我等着，我不会就这么算了。不错。你让我多少的事情，我都拉清楚了。说，您猜的果然没错，这个建业集团的总裁还真不是陆景轩。行了，他昨天还说没事儿。杜叶，名字悄悄不报。富家的门还不一定。爸，我都受伤这么久了，你才来看我。原来你一直在陪这个贱人。你也闭嘴，我还没死呢，怎么跟倩倩说话啊？你就要看我废了？所以现在一门心思都在这个贱人的孩子身上，是吧？亲爱的，你还好心好意来看他们，他们还一口一个贱人的说，你人家不高兴。老婆不生气了啊！一会儿我带你去买包包，你想买几个买几个。不，老婆不生气啊。嗯，你在这儿好好的养伤，一天别胡思乱想啊。又不要走，这里面不高兴。这么早，这个贱人，我对他那么好，他却联合顾多喜来算计我。这样看来，我爷跟他是不会把傅氏再救。我才不会让他和顾总，他做傅氏的。我在傅家忍气吞声这么久，就算是死了，我也要拉顾洛这个贱人垫背。顾总，夫人来了，他怎么跑这儿来了？夫人说他是以古罗集团总裁的身份来找建业总裁。
做你丈母的吧？他不会是知道我身份，不知道吗？老张，来来来，换个位置，坐这。副总，这不好吧？走走走，快，快快快快快快快快。嗯。哎、嗯嗯。你们这个建业集团倒是和别的挺不一样的啊！堂堂总裁，居然做后面。啊，没有，老婆你误会了。这位还是建业集团的总裁。我是来帮富士谈生意的，对吧，张总？嗯，是是是。没想到呀，副总还是个气管炎。我们的总裁跟古罗集团总裁是一对，他们郎才女貌的说，还长长颜合呢。护士过来谈生意是吧？对啊。莫富臣，是不是觉得我很好骗？好了，开会。好。我先出去吃饭，等一会儿吃完饭了，想怎么惩罚我都行。老婆，你别生气了，我真不是故意骗你的。这个局我布了很久了，本来想着收网的时候一起就告诉你，真的。所以你是想将富甲一网打尽？他们害死了我的外公，害死了我母亲，害死我弟弟，我肯定不能放过他。行吗？那就只有这一次啊！你下次要是再敢骗，老婆，我发誓，只有最后一次机会。怎么了？这牛排有问题。说，谁指使你的？老板是一个女的说，让让我把药下在这位小姐办理。事成就给我一张纸。女的，是这个人吗？就是他。我还没有找他算账，他倒是先找起我。顾婉。你居然想下毒害我！你抢走了我们家仅有百分之十的股份，又让人把名城打成这个样子，还让我对富家厌弃，亲手杀了你，就对你。我就不明白，你作为古罗集团的总裁，为什么要跟我们抢股份？我之前就说过了，如果你们能够好好对爷爷，那故事给你们也就给你们，可你们偏偏狼心狗肺。现在别说是百分之十的，就算是百分之一，我都不会给你。你对我说什么？我到底跟他等了很久了，你终于原谅我生气。姥姥，姥姥，姥姥。这人好大胆！你对他做什么？这个老总专门找人秘这毒，必死无疑。副总，你快将夫人送去急诊，这里有我们。送去急诊又能怎么样？你不服我有，等到你们拿到奖的时候，这部落已经死了。嗯、上次餐厅的那一回，你们以为我会让你们死吗？不过啊，是我引诱部落演了一出戏。你免费。是。我我我我我我要解套呢。我我解我，我不可能白白给你们呀。没错，你们要满足我的要求。如果不满足，把我们弄死，我们也有部落陪着少路的，不亏。没啥。我们想要护士集团以及股罗百分之三十的股份，我我们还要十个亿。不，这不爱玩的吗？他们这这就是骗人的。那就看你们舍不舍得。不舍，那就看着他死呗。你看我今天没办法，但钱今天就没给。顾总。
行、啊，对平可以就他的姓名，但想要完全解读，必须得等到资产传不转移到我名下。股份转让合同明天给你。郭先生，通过化验，这瓶子里面的东西就是常用的消炎药呀。其次，我们已经尽力了，但傅太太体内的毒素依旧未能完全清除。那我老婆会不会有危险？这种毒素是会损耗人体的五脏六腑，如果不能尽快的研制出解药，傅太太随时都有生命危险。知道了，那两个女人不会安什么好心。我不管你什么方法。马上就得没我们知道错了，求求了，别打了，别打了，我求你了，好好我求你了。我本来不打你，但你竟敢害我老婆，那你们就该死。林秘书，在，把他们收缴。然后把他们害我老爷子、害我老婆的证据全都送到警察局，我要他们一辈子在这边度过。是，副总。我不是跟你们说过吗？不要再出现我面前。陈，我已经听说了，果果，你就活不了多久，你何必管他呢？你就像以前一样和我在一起，难道不好吗？哎，顾晨，我可以帮你救果，但是你要答应我一个条件。怎么？那条件不会是让我跟钱露在一起吗？只要露露幸福，我做什么都可以。告诉你，我一辈子都跟我在一起。难道你要眼睁睁看着他死在你面前吗？我不给他找罪过，医生。为什么？我到底哪里比不上他？他明明就是一个来路不明的养女，长得这么丑，凭什么得到你的爱？我告诉你，我连他的一根头发丝都比不过，哎，你滚！不要再出现！我倒要看看这个贱人能撑多久。滚啊！是啊，我听说夫人夫不行。既然如此，你去找克拉迪勒，去签路。我告诉你，我们傅家的孙媳妇绝对不是里边的那个丑八怪。你这么想让钱露进傅家门，你自己娶了就好。臭、啊、丑东西，怎么跟你爷爷说话呢？傅晨啊，我知道你担心顾若，可是不管怎么说，你爷爷是为你好。对傅家好，陆洛的罪名可真是命硬啊！我辛苦设局，让何梅母子对他下死狠手，他竟然还没放弃。不过何梅一家三口都对信件坚定，我害傅晨母亲以及他外公的事情，也就没人知道了。无论如何，你必须和他离婚，他配不上你。我孙女的婚姻用不着你们在这做主，用不着你们在这做主。哼，你也看看我。好，洛洛情况怎么样啊？我就进去看看他呀。那我再领着，不担心。哎，好好好。傅晨，你干什么？我不希望你们在这里打扰我老婆休息。晚了，你眼睛里面还有没有我们傅家？我眼睛里有傅家，但是没你们。姑爷，我们家小姐快不行了。什么？小姐快不行了。傅成，既然姑洛不行了，明天你就和钱露结婚，为傅家开枝繁衍。人还在里面抢救着，你们在这说这些。傅成，这人死不能复生。
。再说了，这日子还得往后过呀。我看啊，人得向前看。老天有眼啊！我原本还想着后面找个机会送着小贱人上路呢，没想到他自己就撑不过去了，真的是老天帮我。没错，既然他没有这个福气做富家的儿媳妇，那你也就别惦记着他了。以后你跟露露结婚，多生几个儿子，把咱们富家扩大做强。事情成功率，你们能到四十这个位置。谁死不能复生？就算每个个全死，你真是要气死我呀！还有，如果我老婆有什么三长两短，我这辈子不会跟强露结婚。阿晨，兜兜转转，能一直在你身边的只有我，你放心。我们结婚以后，我会为你生儿育女，而且还会好好帮你打理服饰，让服饰更上一层楼。能把你的手拿给我，让我觉得恶心。我们好心好意的来看我，你想看你？好心？你是好心来看我孙女吗？你们是巴不得我孙女现在就死了。顾老爷子。说到底，还是你那部落没有那福气，没有办法了吧？你总不能让我孙子一辈子守寡吧？断了富家的香火。说什么呢？就是，大不了顾乐死后，我们富家都都都没有办法。啊！风光的葬礼，就留给你们自己。就留给你们自己吧，老婆，辛苦你了。不辛苦，我就是躺着，老公辛苦，辛苦他们。你们两个串通好的。我没死，是不是很失望啊？顾洛，你脸上的斑痕呢？我脸上从头到尾就没有什么斑痕。这一切不过是顺水推舟，演戏给顾长亭他们一家三口看。如今的这一切呢，也是演给你。毕竟，如果不演一出好戏的话，哪有时间去搜集你们杀人的证据？胡说，哪有什么杀人？自己看看清楚吧。你们两个联合顾长亭夫妻，杀死了顾城的外公。如今还要唆使何梅母女来陷害我。对了，那个何倩倩会怎么样？也是你的。啊！我害死我儿子。何倩倩，你本来就该死。贱人，你想跟我争，还是你死，别让他生不出来。不正难，我告诉你，这家的继承人只能是我儿子做，其他人想抢他的位置，就让他们统统去死，我就让他们统统去死。顾晨的母亲和父子也是你害死的，不要搞错了，他们两个可不是我一个人害死的。你的宝贝儿子也有份、啊，你怎么这么忘恩负义呢？忘恩负义，那个老东西从来都没有把我当成个女婿，提防我，还想绕过我，把傅氏交给傅臣和傅石，在他们家做了这么多年的小徒弟，傅石。本来就应该是我的，顾时他可是你亲生儿子。那个小畜生，跟他一样，都向着他外公。既然都不听我的话，那就让你两个都死了吧。傅生，这彻头彻尾混蛋！怎么有小弟？你放心吧，他
们所有的证据，我都已经交给了警察。说吧，是关在监狱里。喂！我，我真没有想到你这么有心机，竟然假扮中毒。你没有中毒，你也比不上钱路。我是普罗集团的销售总监，在他面前就是个跳梁小丑。布洛，即便你是顾氏集团的总裁，但顾氏在普罗集团面前根本不值一提。我劝你最好识趣，早点跟阿成离婚。钱路，从现在开始，你就不是古洛集团的总监了。你想炒我？你有资格吗？身为古洛集团的总裁，有这个资格吗？你是古洛集团的总裁，<笑>大白天的就开始做梦了。现在开始，我就不是总裁。你真是古罗集团的总裁，提醒过你的，要小心点。你。没想到你这个小丫头深藏不露。不过你是古罗集团的总裁。也能配得上我家傅爷爷？你给我闭嘴！我们家的生意结一定是能干的，哪像你一叶游民，还有抑郁症、臆想症，你哪点配得上我们家傅成啊？从今以后啊，你们夫妻啊就继承了傅氏，一定要把傅氏做得越来越好。傅氏回乡给我舅舅，还有您呢，您养生年吧，别跟着瞎操心。把护士交给你舅舅，不行，绝对不行。这本来就是他，你凭什么说不行？护士啊，你好好想想，如果没有了护士，你算什么？我跟你们抢护士，并不是因为护士能带给我多少利益，而是因为那本来就是我外公的心血。若不是因为这点，我也看不上护士。你有什么底气说这话？就因为我是建业集团，建业集团的总裁。建业集团总裁，我是你爷爷，我怎么不知道这事呢？您就天天守着那一亩三分地，不知道的事情多了去了。既然你是建业集团总裁，那么你就更应该带领我们更上一层楼。您刚才没有听到傅成说吗？傅氏已经给他舅舅了。至于您呢，您就等着傅明成给你升个曾孙吧。哦，不对，已经有曾孙了。你这话什么意思？你还不知道吧？钱路生了一对龙凤胎，就是傅明成的宠儿。傅洛，你闭嘴！怎么了？好，我知道了。你说话都有罪啊！傅总，你请找到合适老爷子的肝脏和心脏。真的，太好了！爷爷，你走。哎，好好好，走走走。既然你生了明成的孩子，你怎么能够嫁给别人呢？你好好照顾明成就是了。等明成好了，你们就能结婚了。我不要嫁给他的废物。这个配饰你说了算了吗？啊，不死，你竟敢打我！钱穆，我绝不允许傅家的血脉流露在外。如今你不是生了明成的孩子，那么你就应该嫁给明成，翻翻手起的过日子。好啊，好了再走。哎呀，丫头啊！怎么瞒了爷爷这么多事儿，把爷爷都吓死了？假的，我这还不是怕您担心吗？而且这出戏啊，就是要演的真一点，不然他们都不上钩的。嗯，对。傅老爷子，您孙女给您找的心脏、肝脏都合适，您明天就可以做手术了。啊，好好好好。爷爷，那你就好好听医生的话啊，咱们好好做手术。等你好了，我们俩带你出国。对，爷爷，等你好了之后啊，你想去哪儿就去哪。我呀，听你们的啊！媳<笑>妇，老爷子的病不用担心，我已经请了全国最好的专家和教授，老爷子不会有事。嗯，媳
治下去。还有找心脏、肝脏的事儿，也多亏了云母。这、嗯、边走。自从母亲与弟弟死后，只有洛洛让我感觉到了家庭的温暖。我为他做的这些，压根就不算什么。快打幺二零零九九，那我就可以，但是你得答应我一个条件，就是我要跟他离婚。我不会和他离婚的。顾洛，阿晨本来就是我的男人，没用，他早都跟我结婚了。现在你只有两个选择，第一，看看失血过多；第二。你不是爱他，你既然爱他，为什么要用他的心？布洛，他本来就是我的男人，如果我得不到他，那我还不如毁掉他。我跟他离婚，你救他。布洛，你在这里等我。我们可是说好了，只要我救了他，你就会跟他离婚。你现在过来做什么？我就是想看看他现在到底怎么样。阿晨现在是我的男人，用不着你管闲，你给我滚！不懂，你醒了。受到了严重的撞击，所以才失去了记忆。断、嗯、了的肋骨都已经接好了，回去好好休养一段时间就好了。阿晨，我是你老婆呀，记得我吗？什么？对呀、啊，我们已经结婚很多年了，而且我们还有一对龙凤胎。因为你靠近我，我就恶心。你是谁？为什么我没看到你？你心脏加速。我才是你老公。不如，你要是再出尔反尔，我就肯定不了。傅晨，你到底是忠实人还是装饰人？我叫傅晨。露露，你别担心，我问过医生了，他就是失忆了而已。那就好。静轩，这次真的谢谢你，要不是你，我不可能逃离那个富家老婆子的掌控，更不可能让阿晨留在我身边。露露，这一次。我不仅是帮你，我也有我想的东西。我安排的这场车祸，虽说不要傅神的性命，但傅神心在受伤。现月与傅神的五人佐助，正是我收购他们的好时机。你们傅总因为车祸失忆了。
，他已经没有办法继续管理这个地方。与其这样，你们还不如把建业集团给我，让我收购。什么？副总失忆了？副总是建业集团的总裁，也是建业集团最大的股东。如果没有他的许可，我是不会转让出自己的股份的。这不行，建业集团是副总带我们大伙一手一脚打拼出来的，我们不能背叛他。难道你们要眼睁睁看着建业集团一步一步的走向灭亡吗？副总手里有百分之四十的股，你们每个人把你们手中所有的股份全部转让给我，让我来当这个建业集团。我会让建业集团一天变得比。我让你们每个人都赚得盆满，这样不好。金副警卷，想要收购建业集团，你得先问问我。你有什么资格说这话？就凭我手里面有建业集团百分之五十一的股份。我让你办的事办得好。夫人，您猜的没错，陆景天真的在背后煽动别的股东，想让他们转移手下的股份。我觉得转让是拿到了，拿到了。傅总已经结婚以后就已经将他名下百分之四十五的股份转让给你，除此之外，还收购了百分之六十的股份。好，再上转让，我们建业集团会。傅晨、啊，还跟我们这么说、啊？那只是你的心思太明显了，不然我老公也不会这样放着。就算他再有什么用，傅晨已经失忆，他甚至连你们记不清是谁。建业在座的所有，每个人都是听傅晨的话的。你有什么能力让这些股东全部听你的？我老公话一说，建业集团上下谁敢？老公，你没事啊？老婆，你辛苦，这么多天肯定很担心。傅晨。你没事吧？我们可以设计出，那我当然可以将计就计。你们知道吗？你有兄弟这么多年，这几天你一个人，这都是你的吗？这么多年，我只爱陆一个人，可是陆为了你，甚至都不愿意多看我一眼。自从你入了神秘馆，我一定要把基业集团弄到我手里，然后让傅晨。谢，我听我清楚。李秘书，在，把他送到警察局。是。好、哦。好、哦。你果然是在装神。那不然呢？我傻傻的等着你来撞我。所以。你早都知道会发生车祸。你们的每一步计划我都一笑而终。副总，是我办事不力，没能阻拦前路回头。不会，有陆宇轩和老爷子在这保证，回来迟早。那我接下来要不要盯着他们？不光是他，还有陆景轩那边，有什么风吹草动，适合放松。好的。陆景轩把你从老爷子那里救出来。和他要收购建业集团之后的美，我都是的。你明知道我爱你，我为了你，我什么都可以做，你为什么不可以留在我身边？打我，打的就是你！我告诉你，幸亏我老公在做没事，他但凡有什么事，我都在你身上百倍偿。你答应我要跟他离婚的。不是，你脑子是不是不好使啊？我老公都没有什么事了，我为什么要受你威胁呀、啊？还有，我告诉你，你以后最好安分。你要是再搞什么，下一个进监狱就是你了。走，叔叔。老头，别怕啊，你好好的出来。等你出来了，我有个好消息告诉你，好不好？哎呦，堂堂的古罗集团的总裁，怎么还想哭鼻子啊？<笑>哎呀，这事儿啊，要让外人知道了，别笑话你的。我才不管别人笑不笑话我呢，我就要你好好的出来，听到没有？老罗啊。
这次给我做手术的医生啊，那都是孙女婿，从全国各地请回来的专家教授，他们厉害的很。放心吧啊，<笑>好，老板别哭，放心吧。爷爷这次手术成功率很高。顾<笑>小姐，时间差不多了，我们得进去了。老王，你快点消毒，手术马上就要开始了。对，这可是大手术，千万不能松上小跳。乌鲁，你瞧瞧我最爱的男人，要送你爷爷下地狱。我先让你尝一尝，失去最在乎的人是什么滋味。今天做手术的是老人家吗？钱小姐，很是失望了啊。怎么是你？我明明看到那个老不死的被推进来，他人呢？我们家姑爷早就绝种了，特地找麻烦来这一切。你在门外看到的一切，都是我们精心布置的一场戏吧？实话告诉你吧，老爷子自从进了这个屋，就被转移到其他手术室了。顾罗，顾罗那个贱人骗我，他也骗我。我要见傅晨，让他过来，要不然我就死给你看！你要是想死早就死，又何必等到现在呢？你这个贱人！要不是你，傅晨也不会离开我，我要杀了你！像你现在的样子，像个疯狗一样，都到这种地步了，还想杀？我要杀了你！你怕是没机会了。从今以后，你要么就在精神病院，要么就在孤，这一辈子你都不可能。你贱人！够了！没事吧？没事，没事就好。好吧，医生。有没有不舒服的地方？你们都这么紧张的看着我，怎么又该受伤了？顾总，您怀孕了？什么？你们是在骗我吧？什么？你晕倒之后都快吓死了，幸好送医院送的及时。医生说你是怀孕了，还得晕倒。以后啊，以后工作上的事儿呢，好好的。对对对，这也是老爷的意思。老爷说呀，大前年你就安心养胎，他呀也会好好休养的，要不然啊又会出医院。严管家，刚才这不说老头手术成功了？成功了，我们姑爷呀找的专家可真厉害，老爷现在好得很，他就等着抱曾孙孙了。那就，哎，老公，田路呢？他呀。在警察局寻死觅活的，一会儿大哭，一会儿又大笑，一会儿又说自己有严重的抑郁症。现在警察已经将他送到精神病院。杨啊，这件事儿你别管了，多听爷爷的，好好身体，知道吗？你这么紧张干什么？我说怀孕了，又不是面朝着肚子一碰就死。那可不行，怀孕呢要小心些。以后啊，你想吃什么？想吃什么都给我做。嗯，想吃什么给我做什么。嗯。让我来看一下傅先生做什么好吃的。为老婆的好心情买单，啊、让女人开心的事其实也很简单，购、啊、物。啊